Hello and welcome back to Pana Videos. Ang ating pong tanong na sasagutin ngayon ay kung paano i-delete ang ating Facebook account. Stay tuned. Okay, meron po tayong natanggap na message mula sa isang viewer. Sabi po niya, maghan ah, naghanap siya ng trabaho ngayon. So, gusto niyang i-delete ang kanyang Facebook account kasi para makita ng ina-apply niyang employer o nang magiging boss niya yung kanyang Facebook dahil meron siyang hindi magandang mga pictures there kaya post. So, maraming ibang op marami tayong alternative dito. Hindi kailang i-delete yung Facebook. Pwede niyang gawing private. Meron tayong video about making your Facebook private and kung paano i-block yung ibang tao sa ating Facebook. Pero kung kailangan niyong i-delete talaga yung inyong Facebook or temporarily na i-delete ang inyong Facebook account hanggang di kayo natatanggap sa trabaho, I'll show you how. So first, of course, open natin ang ating browser. Ito po yan, yung browser Google Chrome o pwede niyong buksan yung Internet Explorer. Ang gagamitin po natin ngayon ay yung uh, Google Chrome. Mag-login tayo. Right there. So ito yung aking Facebook account. So punta lang kayo sa... Uh, drop down na to. Go to settings. And I advise na i-download po ninyo yung copy ng yung Facebook lalo na kung matagal na itong Facebook account ninyo. Siyempre marami kayong mga posts and messages dito na ayaw ma-delete or ayaw makalimutan or just in case na kailangan nyo yung information in the future, mas maganda nang i-download yung copy ng yung Facebook um, lahat ng data. Tapos lagay nyo lang sa either na cloud I'll, I will meron tayong video about cloud computing. Just go to panovideos.com at tuturo, doon po ay tinuturo namin kung paano mag-sign mag up or gumamit ng cloud account. So, pwede nyo rin download to and copy lang sa inyong USB drive or USB stick. Okay, so let's click start my archive. Start my archive. We are gathering your information and we'll send email to Patrick my 95 gmail when it's already when it's ready for download click ok ayun meron tayong email ka agad dahil konti lang yung information ka dito sa patrick mayo uh, na facebook account kaya mabilis siyang nag email sabi niya download requested oh so this is just a notification sabi niya okay nag request ka ng download ng yung facebook account and we'll send you another email kapag ready na itong i-download so let's go back by clicking here Oh, it says your Facebook download is ready. So, click lang po natin yan. Okay, basahin lang to if you want. And then, click tayo dito para i-download yung ating archive, yung information ng ating Facebook account. Of course, kailangan ulit ng Facebook ng ating password dito sa account na to. Ligay nyo lang po dyan. And click submit. Okay, so yung web browser ko yung nag-scan to make sure safe siya. Safe yung dinadownload ko. And here it is, dito po sa baba, makikita nyo yung zip file. Uh, ibig sabihin nandiyan na yung ating download. I'll click show in all, um, folder. Ayan siya. So, kung gusto nyo makita yung contents nito in the future or now, right click nyo lang and click extract all or 7-zip kung ano man pong ginagamit yung um, zip drive or zip extractor. So, for now, ang gagamitin ko itong 7-zip tapos extract files here. So, ibubuksan yan. Gusto kong lagay dito. Okay, that's fine. Click OK. So, ilalagay po yan dito sa downloads. Ito yung folder. And click OK. Yun siya. Double click. Ito lahat yun yung contents ng ating Facebook. Ayan siya. Okay, click on photos. Since wala akong mga iba-ibang mga content dito, uh, wala tayong makikita dito. Pero kung meron kayong mga photos na nilagay, actually, I have these two photos. So, yun lang makikita natin. Tsaka yung timeline ko, ayan, yung mga nilagay kong uh, post dati. Nandiyan. Wait. Ito. Meron lang akong isang post kasi nagtetest lang ako. But if we have a lot of posts like from 2012 or whenever, makikita po natin lahat dyan, even our messages dito, tsaka yung mga videos. Okay, ganun lang yung pag-download. Now that we have downloaded yung ating Facebook data, pwede na tayong bumalik sa settings and manage account. And scroll lang tayo sa baba, deactivate your account. So, tatanungin kayo ng Facebook, required po ito na sagutin. 
yun siya. Kung anong reason bakit kayo nag-delete. So, kung temporal lang siya at babalik din kayo later, click nyo lang yung una. Or, o kung gusto nyo uh, i-automatically reactivate yung Facebook nyo after 7 days, click nyo lang or ilang, ilang araw man. Or, kung meron kang ibang reasons, of course, click nyo whichever applies, okay? And, kung gusto nyo mag-explain dito, uh, dito, pwede kayong mag-explain, but it's not necessary since wala pong nakasulat na required. And, email opt-out, kung ayaw nyo makatanggap ng mga uh, notifications from Facebook sa inyong email, click nyo lang po dito. Okay, so, since na permanente pong aking pag-delete ng Facebook account na to, Ang gagawin ko ay pili lang ako dito, whichever actually. So, click natin yun. I don't want to give a feed feedback, so close lang pipiliin ko. Then, I think I got hacked. Hindi po totoo, pero for example lang, okay? And I don't want to receive further emails from Facebook after I deactivate it, so I'll click deactivate now. I click, tick that one, yung box po na to. Then click deactivate. Okay, deactivate now. Okay, yun lang po. Uh, we have more videos about Facebook. Uh, punta lang po kayo sa paanovideos.com para makita nyo yung iba-iba nating mga videos. Like, i-type nyo lang po dito. www.paanovideos.com and press enter. Para magkita po ninyo ang lahat ng ating mga videos about iba-ibang mga bagay. So, if you want to learn more stuff every day, just uh, sign up. Mag-click lang po kayo dito and you'll get notifications araw-araw about sa ating mga tutorials. Okay? If you find this or these videos helpful, like lang po ang ating mga, ating mga videos dito sa baba or click subscribe yung red. Okay? Thank you very much. See you on the next video.